Ahoj, v dnešním videu pohledu na mobilenet.cz si představíme Samsung Galaxy Mini, což je zástupce chytrých telefonů s operačním systémem Android, ale řekněme v té nižší cenové hladině. Co se týče příslušenství, k telefonu dostanete i například paměťovou microSD kartu, která má kapacitu 2 GB, no a dále už klasickou nabíječku s microUSB konektorem, a samozřejmě i stejně tak USB kabel s micro USB koncovkou. Ačkoliv telefon nese označení mini, zas až tak moc malinký není. Například srovnání s konkurenty od Sony Ericssonu Xperia mini úplně nesnese. Těmi svými rozměry je trošku někde jinde. Konkrétně na výšku měří 110 mm, na štířku 61 a hluboký je 12 mm a přitom všem váží 105 gramů. Nabízí 3,14 palcový displej, který má ovšem na dnešní poměry trochu nižší rozlišení a to 240 na 320. Jinak je displej naštěstí kapacitní, takže jeho dotykové ovládání je celkem bezproblémové. Když se podíváme na zadní stranu, najdeme zde plastový černý kryt, který ve svém vrchu skrývá optiku fotoaparátu, který má rozlišení 3 megapixely a jak vidíte, nenabízí ani žádnou přisvětlovací technologii a dokonce ani autofokus. Pod displejem zde najdeme pro Samsung a operační systém Android typickou kombinaci trojici tlačítek. V tomto případě jsou všechna tlačítka hardwareová, tedy zde máme tlačítko pro vyvolání menu, tlačítko pro přechod zpět a tlačítko pro přechod na úvodní obrazovku, případně vyvolání multitaskingové nabídky. Právo pak máme slot na přiloženou paměťovou microSD kartu, stejně tak i pro Samsung typicky na pravé straně zamyká si tlačítko displeje. Nahoře pak najdeme audio jack 3,5 mm pro připojení sluchátek a pod takovouto vyndavací krytkou se nám skrývá i microUSB konektor pro připojení s počítačem, případně nabíjení. Vlevo pak máme opět kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti. Přítomný operační systém od Google pohání 600 MHz procesor a k dispozici máte také 279 MB RAM, tedy myslím, že i když se jedná o low-endový telefon, zas taková velká nouze o svěžnost telefonu by být neměla. Konec konců i ten displej, jak jsem říkal, nemá moc vysoké rozlišení. V telefonu potom běží konkrétně verze Froyo neboli 2.2, No a nad ním klasická nástavba uživatelská TouchWiz od Samsungu. Máme zde tedy úvodní, na úvodní obrazovce několik posouvacích ploch, kterou si můžeme zaskládat ikonkami, případně i widgety. Dáme si sem například hodiny. Jinak zde funguje i toto více dotykové gesto pro rychlý přehled v dostupných plochách, kde si samozřejmě můžete i počet ploch regulovat a rychle se mezi nimi navigovat. Jak vidíte ve spodu displeje máme čtveřici ikonek na nejpoužívanější aplikace, které tam zůstávají vždy, ať jste na jakékoliv ploše, a stejně tak i pokud se dostanete do menu všech aplikací, které se, v kterém se naviguje takto do stran. Menu si samozřejmě stejně tak i tu dolní lištu můžete upravit, no a co se týče prohlídky Androidu, tak nesmíme zapomenout ani na horní vysouvací lištu, kde máme rychle dostupné rozstupná tlačítka pro vypínání a zapínání bezdrátových sítí a máme zde i zámek pro otáčení displeje. A samozřejmě zde nesmí chybět ani prostor pro upozornění. Multitasking, jak už jsem říkal, funguje na základě podržení tohoto prostředního tlačítka no a ten vám vyvolá přehled šesti na posledy spuštěných aplikací, případně takto rychlý přechod do pokročilejšího zprávce aplikací, které ji připravil Samsung. My se v rychlosti podíváme na některé aplikace, aby jsme si ověřili, jak moc je telefon rychlý. Podíváme se například do galerie, která má takovýto trochu náročnější, náročnější prostředí, které je animované, dokonce trochu 3D. Já zde mám pouze fotky z Picasso, takže se jim právě načítají z internetu. Ale uvidíme, že až ty fotky nechám načíst, že to prostředí, ačkoliv ten telefon nenabízí 
nejšpičkovější procesor v dnešní době, tak myslím, že je celkem pěkně svižně procházetelné a použitelné. Samozřejmě můžeme použít i režim na šířku. No a podíváme se i na manipulaci s fotkami. Vidíte, nejdřív se mi ta fotka musí načíst z internetu. Zoomování probíhá bez problémů, stejně tak posouvání mezi fotkami. Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o low-endový low telefon, ty reakce jsou, myslím, docela pěkné. Podíváme se například i na internetový prohlížeč. Vidíte, že zobrazení stránek je bezproblémové díky dobrému prohlížeči, ale díky velice malému rozlišení displeje Opravdu tam toho textu moc takhle z dálky nepřištete, je to hodně kostičkované, opravdu to nevypadá moc pěkně. No ale když už se přiblížíme, tak ten text si samozřejmě můžeme přečíst pěkně. Jinak vidíte, že i pohyb na těch stránkách je celku bezproblémový. Takže pokud chcete telefon za malé peníze a zároveň používat i pokročilejší aplikace, jako je například i pohodlné brouzdání po internetu nebo například i použití Google Map s vykreslováním 3D budov, tak všechno tento telefon v rámci možností zvládne celkem pěkně. Tolik tedy k prohlídce Samsung Google Galaxy Mini. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u dalšího videopohledu na mobile.cz.